Hi friends, this is Musumi Pokisham. I am happy to be here. I am here for lunch. We are going to the D-Mart for the evening. Let's see. Let's see. Karna Kalangi, Urla Kalangi, and the Manjal Potti Vaka at Chicago, the Nangande, Enapana, sixty five Mari, Namanda Porica Poro, and the other Chipurikang and brother, Mirita Ama Katonga, number Puddish at the ground. Is the layer Samba Sir Puddish? What a taste Put it safe, that's I will say that 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 I will say Half an hour, Kalanga Wood of Chitana, Sapu Mother, Tripani put the clamp in there. In the number of the Lena Sekaporana, Parana, Naina Sekaporana. The Parana in the Masala, Gobi this is the masala. This is the Mm. 
மிளகாய் தூள் சேர்த்துருக்கேன் கொஞ்சம் மிளகு தூள் சேர்த்துக்கலாம் ஆனால் நான் கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கிறேங்க எப்படி இருந்தாலும் கம்மியாக தான் இருக்கும் இப்போ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன் நான் அடுத்து நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இதோட சேர்த்துக்கலாம் அப்போ தாங்க அந்த நான்வெஜ்ஜுடைய ஒரு டேஸ்ட் வரும் இருக்காது நான் வந்து கருணைக்கிழங்கும் உருளைக்கிழங்கும் சேர்த்துருக்கேங்க கருணைக்கிழங்கு கம்மியாக இருக்குது பத்தாது அதனால் உருளைக்கிழங்கு சேர்த்துருக்கேன் இதே நீங்கள் நான்வெஜ் செய்கிறதா இருந்தால் இதோட முட்டை சேர்த்துக்க சொல்லியிருக்காங்க நான்வெஜ்ஜில் நம்ம சிக்கனையும் முட்டை சேர்க்கலாம் அப்படி தான் போட்டிருக்காங்க பிடிக்காது இப்போ இதோட கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் பாருங்க எவ்வளோ ரெட் கலரில் இருக்கு பாருங்க அவங்க செஞ்சு கொடுக்கும்போது அப்படி தான் இந்த பேக்கெட் விற்கும்போது அப்படியே டக்கு டக்குன்னு நம்ம கண்ணு முன்னாடியே கட் பண்ணிட்டு ஃப்ரை பண்ணி தராங்க இந்த மசாலா போட்டு நான் கேட்டேன் அதை சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு இதே ரியல் டேஸ்ட் வருமானு கேட்டேன் வரும் நாங்கள் அதுக்கு ரேஷ்மா என்ன சொன்னா தெரியுமாங்க அவங்கள மாதிரி சுத்தமாக இல்லாமல் கழுவாமல் அப்படியே நீங்கள் கட் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக இதே ரியல் டேஸ்ட் கிடைக்கும் அவங்களாம் காலிஃப்ளவரை கழுவாமே அப்படியே கட் பண்ணி கட் பண்ணி இந்த மசாலாவில் போட்டு எடுத்துடுறாங்க நம்ம கழுவி அழகாக சுத்தம் பண்ணி பாயில் பண்ணி தானே யூஸ் பண்ணுறோம் அதனால் சுத்தமாக செய்கிறது டேஸ்ட் இல்லைங்க அரைகுறையாக செய்கிறது அரைகுறை கடவும் கிடையாது அப்படியே காலிஃப்ளவர்லாம் கட் பண்ணி அப்படியே போட்டு ஃப்ரை பண்ணாங்க அப்படின்னு நிறையா பார்த்து வந்து சொன்னாங்க சாப்பிடும் போது சுட சுட பொறிச்சுட்டு சாப்பாடு போட்டு சாப்பிட்டேன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் நான் ஒரு ஓரமாக எடுத்து வச்சுட்டேன் மூடி வச்சுருக்கேன் ஆஃப் அன் ஹவர் ஆகிடுச்சு நம்ம பொறிச்சிடலாங்க செருக்குமா நல்லா ரெட் கலரில் வரும் போல இருக்கு டேரனுக்கு வந்து சாப்பாடு வச்சுக்கலாங்க டேரனுக்கு பசி வந்துருச்சு அதனால் டேரனுக்கு சாப்பாடு போட்டுட்டு அவனுக்கு தான் ஃப்ரை பண்ணுறேன் அப்படி இல்லைங்க லேட் ஆகிடுச்சு ஆனால் சூடாக வந்து ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு சாப்பிடும்போது நல்லாயிருக்கும் சாப்பாடு சாப்பிடும் போது பாருங்க <laughs> 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 வெங்காயம் <laughs> 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 ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு ஈஸியாகவும் சமைக்கணும் ஆனால் கொஞ்சம் டேஸ்ட்டாகவும் நமக்கு டேஸ்ட்டாகவும் சாப்பிடணும் இவங்க ஓகே அதனால் நான் கீரை கீரை அது கடை மசாலா எழுத்தி கிடையாது 
இருந்தாலும் இந்த கீரை சாத்தோட அது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் என்னைக்கு ஒரு நாள் எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம எங்கே போகிறோன்னா அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டல் பக்கத்தில் இருக்கிற டி மார்ட் தாங்க நான் ஏற்கனவே உங்கள்கிட்ட சொல்லியிருக்கேன் இன்னொரு ஒரு டி மார்ட் இருக்குது அங்கே போய் நம்ம வந்து மளிகை சாமான் வாங்கினா இன்னும் ரேட் கம்மியாக வரும்னு சொல்லி நானும் போகணும் போகணுட்டு இருந்தேன் அப்படியே தள்ளிகிட்டே போயிடுச்சுங்க அதனால் சரி வந்துடுவோம் அப்படின்ட்டு வந்தாச்சு இது தான் பாருங்கள் அந்த டி மார்ட் நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க ஏர்போர்ட் கிட்டே இருக்கிறது அது எங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் வரும் ரொம்ப தூரம் போக தேவையில்ல கொஞ்சம் பக்கம்தான் ஆனால் இது வந்து கொஞ்சம் தூரம்தாங்க பரவாயில்ல என்றைக்காவது ஒரு தடவை தான் நம்ம வரப்போகிறோம் சரி இங்கே வந்து பார்க்கலாமே அப்படின்னு வந்து பார்த்தேன் அங்கே மாதிரி நான் இங்கே எப்படி இருக்குன்னு நான் வந்து பார்க்கலான்னு தாங்க வந்திருக்கேன் வாங்க போய் பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நம்ம வரத்துக்கு முன்னாடி நம்ம பேகாக இருந்தாலும் சரி நம்ம எடுத்துகிட்டு வந்திருக்க மளிகை ஜாமாக்கு எடுத்துகிட்டு வர பேகாக இருந்தாலும் சரி பையாக இருந்தாலும் அதுக்கு வந்து நமக்கு வந்து டேக் போட்டு தான் கொடுக்குறாங்க நம்ம பேகெல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணி தாங்க கொடுப்பாங்க இல்லைன்னா பேக் அங்கேயே வச்சுட்டு போயிடணும் அப்படி தான் நான் வந்து வந்திருக்கோம் இது எல்லா டிமார்ட்லேயும் இந்த மாதிரி ரூல்ஸ் உண்டுங்க அதனால் நீங்கள் கண்டிப்பாக பேக் எடுத்துகிட்டு போகலாம் பர்ஸ் மட்டுமே எடுத்துகிட்டு போயிட்டீங்க அதில் வந்து நமக்கு போட மாட்டாங்க ஏன்னா ஏதாவது ஜாமாக எடுத்துருவாங்களோ அப்படின்றதுக்கா அவங்களோட ரூல்ஸ் அது இப்போ பாருங்கள் நான் இங்கே வந்திருக்கிறதெல்லாம் டீ தூள் பார்த்துட்டு இருக்கேங்க த்ரீ ரோசஸ்ஸு எல்லாமே பெரிய பேக்கெட் தான் இருக்குது பெருசு தான் இருக்குதே தவிர சின்ன பேக்கெட்டாகவே இல்லை அதனால் நான் தேடி தேடி பார்த்துட்டு இருக்கேன் அங்கே எனக்கு எல்லா இடமும் தெரியும் இங்கே எனக்கு கொஞ்சம் வந்து நான் சுற்றி முற்றி பார்த்து தான் வாங்குகிறேன் அங்கேனா எனக்கு இது இங்கே இருக்குது அது அங்கே இருக்குது அப்படின்னு எனக்கு தெரியுங்க சரி அதனால் நம்ம வந்து கொஞ்சம் நான் தேடி தான் பார்த்து எடுத்துகிட்ருக்கேன் அங்கே விட ரேட்டு கம்மியாக தான் இங்கே இருக்குது புளி வந்து கிலோ நூற்றி இருபது ரூபா நான் வாங்கினேன் பரவாயில்ல ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குதுங்க ஏன்னா நமக்கு இங்கே கடையிலலாம் வாங்கும்போது ரேட்டு ஜாஸ்தி இருக்குது அங்கே ரேட்டு நமக்கு கம்மியாக தான் இருக்குது நான் வாங்கின பொருள்லாம் பார்த்தேன் சரி ஒவ்வொன்றும் வந்து அங்கேக்கும் இங்கேக்கும் கம்மியாக வருதா அப்படின்னு நான் பார்த்தேன் ஏன்னா இது மார்க்கெட் பக்கத்தில் வரனால ரேட் கம்மியாக வரும்னு சொல்லியிருக்காங்க அதனால தான் இங்கே வந்து வாங்கலான்னு வந்திருக்கேன் இங்கே பாருங்கள் நான் வாங்குறது எல்லாமே எங்கே பார்த்தாலும் பை ஒன் கேட் பை ஒன் கேட்னு தான் போட்டு வச்சுருக்காங்க எது எடுத்தாலும் ஒன்று ஃப்ரீ அப்படின்றாங்க ஆனால் நம்ம எல்லாமே ஒன்று தான் வேணும் நம்ம நினைக்கிறது எல்லாமே ரெண்டாக வாங்குகிற மாதிரி இருக்குது எனக்கு வந்து இட்லி அரிசி இல்லை அதனால் இட்லி அரிசி வாங்கிக்கலாம் ஜீரகம் கூட இங்கே லூஸில் வச்சுருந்தாங்க ஜீரகம் மட்டும்தான் இருந்துச்சு மற்றது எல்லாமே வந்து பேக்கெட்டை தான் பேக் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க சரி ஜீரகம் இப்படி இருக்கும்போது இப்படி வாங்கிக்கலாம் லூஸில் வாங்கிக்கலான்றதுக்காக நான் அப்படி தான் வாங்கிக்கிட்டேன் சக்கரை வந்து இங்கே என்ன ரேட்டுனா அங் அங்கே இருக்கிற ரேட்டை விட இங்கே கம்மியாக தான் இருக்குது சக்கரை ரேட்டும் அதனால் சக்கரை ஒரு ரெண்டு கிலோவுக்கு நான் வந்து சக்கரை வாங்கிக்கிட்டேன் அப்புறம் இட்லி அரிசி கடலை பருப்பு தோரம் பருப்பு இருக்கிறதுனால நான் தோரம் பருப்பு வாங்கலைங்க அதனால் கடலை பருப்பு இந்த மாதிரி எல்லாம் வாங்கிக்கிட்டேன் பாஸ்மதி ரைஸ் முக்கியமானது பாஸ்மதி ரைஸு தீர போகுது அன்னைக்கு கூட வாங்கணுன்ட்டு இருந்தோம் அதனால் இது வந்து இட்லி அரிசிங்க அது வந்து அரை அரை கிலோவுக்கு கரெக்டாக வந்து வர்றது நான் அப்படி தான் அது மூணு கிலோ எடுத்துக்கிட்டேன் இங்கே பாருங்கள் பை ஒன் கேட் ஒன் எல்லாமே பாருங்கள் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு அரை கிலோ கணக்குடா பாருங்க எங்க அம்மாவோட ஐட்டத்தை எடுத்துட்டேன் ஒண்ணு நூத்தி முப்பது ரூபாய்க்கு இது ஏதோ கம்பெனி எல்லாம் இருக்கும் அதுக்கு எம்பி அரிசியா வேணுமா வேணாம நான் குலோப் ஜாம் வாங்க வேணாம்னு வச்சுட்டேங்க ஆனால் டேரன் அப்பா வந்து எனக்கு பிடிக்கும் தெரிஞ்சு அதை கொண்டு வந்து திருப்பி வந்து அவர் எடுத்து வச்சுட்டாரு மயோ வாங்கலாம் அப்படின்ட்டு எப்பயும் வாங்குவோம் பாருங்கள் மயோ பேக்கெட்டில் வாங்க வேணாம் ஆனால் அதை விட இது டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் பாட்டிலில் வாங்குறதுன்றதுக்காக டேரன் அது வேணாமா வேணாமான்னு சொல்லிட்டு வேறு மயோ தான் எடுத்துருக்காங்க அப்புறம் சேமியா சேமியாலாம் வந்து ரொம்ப உடஞ்சி உடஞ்சி இருக்குங்க அது மட்டும் நம்ம பார்த்து வாங்கிக்கணும் ஏன்னா நிறையா அள்ளி போட்டிருக்காங்க அதனால் அதை மட்டும் நான் வந்து பார்த்து எடுத்துக்கிட்டேன் 
நாங்கள் வந்து சுற்றி சுற்றி தாங்க பார்த்துட்ருக்கோம் எங்கே எது இருக்குதுன்னு தெரியாதனால கொஞ்சம் நான் ரவுண்டு அடிச்சுட்டு தான் வரேன் எனக்கு வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு சொன்னால் அது எங்கள் ஏரியாவில் இருக்க டிமார்ட் தாங்க ஏர்போர்ட் கிட்டே இருக்கிறது தான் எனக்கு இது வந்து அப்படி ஒன்றும் எனக்கு பிடிக்கல கொஞ்சம் நிறைய எம்டியாக தான் இருக்குது எதுவுமே ஃபில்லே இல்லை எல்லாமே தீந்து போய் தீந்து போய் தான் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது எனக்கு அப்படி அங்கே கிடையாது அங்கே எப்போ பார்த்தீங்கன்னாலும் உங்களுக்கு வந்து ஸ்டாக் இருந்துகிட்டே இருக்கும் இங்கே அப்படி இல்லைங்க எல்லாம் வந்து தீந்து போகிற மாதிரியே தான் இருந்துச்சு கொஞ்சம் யோசித்துட்டே தான் எடுத்துகிட்டு இருந்தேன் ஆனால் ரேட்டு கம்மியாக இருக்குது ஆனால் எனக்கு அது வந்து திருப்தியாக இல்லை அங்கே வாங்கினதில் எனக்கு பாருங்கள் நான் என்ன பாக்கெட்லாம் தேடிட்டு இருக்கேன் ஆனால் பாக்கெட் எல்லாமே வந்து புது கம்பெனியை கொண்டு வந்து சேல் பண்ண வச்சுருக்காங்க எனக்கு அது பிடிக்கவே இல்லை அது அது ஒன்று தான் எனக்கு வந்து தேடி தேடிகிட்டே இருந்துகிட்டு எனக்கு வேணான்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து வாங்கவே இல்லை எண்ணெயும் அப்படி ஒன்றும் வாங்கலைங்க நான் கடலெண்ணெய் மட்டும்தான் வாங்கினேன் மற்ற எண்ணெயெல்லாம் வந்து வேறு கம்பெனி வச்சுருக்காங்க ரீஃபண்ட் ஆகிடலாம் மற்றதெல்லாம் பாத்ரூம் ஐட்டம் தாங்க பாத்ரூமுக்கு யூஸ் பண்ணுற ஐட்டம் எல்லாம் வந்து லைசாலு ஹார்டிக்கு சர்ஃபு அதனால் அதெல்லாம் வாங்கிட்டு இருக்கேன் அதில் தான் நமக்கு வந்து ஜாஸ்தியே பைசா போகும் அதனால் அதெல்லாம் முக்கியமானது ஒரு மாதத்துக்கு வேண்டியதாக இருந்தால் ஃபஸ்ட்டு அதெல்லாம் எடுத்துருவேன் நான் இது வந்து பிளாஸ்டிக் ஐட்டம் இந்த பில்லோ இருக்கிற ஏரியா பில்லோ கவரு பால் இதெல்லாம் இந்த மேலே ஒரு ஸ்டோராக இருக்குது தனியாக அங்கே அப்படி கிடையாது எல்லாமே ஒரே இதில் இருக்கும் இதில் அப்படி கிடையாதுங்க ஆனால் நமக்கு அடுத்து ஒரு ஸ்டெப்பு வச்சு மேலே வந்து மாடி மேலே போகிற மாதிரி இருக்குது அதனால் அப்படி நம்ம லிஃப்ட்டும் இருக்குது அந்த லிஃப்ட்லேயும் நம்ம போய்க்கலாமாங்க அதனால் நாங்கள் லிஃப்ட்டில் போகலை நாங்கள் வந்து வெளி கீழே வச்சுட்டு நாங்கள் மேலே போய் பார்த்துட்டு வந்தோம் சரி நம்ம நடந்து போய் பார்த்துட்டு வரலாம் அப்படின்னு தான் அங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே இருக்குது உங்கள் குக்கரில் இருந்து பிளாஸ்டிக் பக்கெட் எல்லாமே இருக்குது ட்ரெஸ்ஸு எல்லாமே இருக்குது ட்ரெஸ் எல்லாமே இருக்குது ஆனால் உள்ளே போனீங்கன்னா நீங்கள் எல்லாமே அங்கேயே வாங்கிக்கலாம் எப்படி நம்ம வந்து மங்கள் போனால் எப்படி இருக்கும் சென்னையில் இருந்தீங்கன்னா சரவணா ஸ்டோர்ஸ் எப்படி இருக்கும் சேம் அதே மாதிரி தான் இங்கே எல்லாமே இருக்குது ஆனால் ஏர்போர்ட் பக்கத்தில் இருக்க டி மாட்டில் இப்படி இருக்காது அப்புறம் இப்போ பாருங்கள் இதெல்லாம் பிளாஸ்டிக் ஐட்டம் தாங்க டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் பாட்டில்லாம் இருந்துச்சு இதெல்லாம் நம்ம வாங்கி என்ன யூஸ் பண்ணவே போகிறது கிடையாது டேரண்ட் தான் இந்த டப்பாக எடுத்துக்கலாம் அதை எடுத்துக்கலாம் சொல்லிகிட்டே வந்துட்டு இருந்தோம் அதெல்லாம் எதுவுமே வேணாம்னு சொல்லிட்டு வந்தாச்சு நாங்கள் நாங்கள் வந்து டப்பு வாங்கலாம் அப்படின்னு நினச்சோம் பெரிய டப்பு மாதிரி வாங்கலாம்னு பார்த்தோம் அந்த மாதிரி பெருசாகவே இல்லைங்க எல்லாமே சின்ன சின்னதாக தான் இருந்துச்சு இங்கே பாருங்கள் இங்கே போட்டிருக்கிறதெல்லாம் நாற்பது ரூபா அப்படின்னு ஒரு ப்ரைஸ் போட்டு ஒரு செட்டு செட்டாக வச்சுருக்காங்க எல்லாம் முப்பத்தொம்பது ரூபா பார்த்துக்குங்க இதெல்லாம் வந்து முப்பத்தொம்பது ரூபா கிடையாது இது எடுத்து கீழே போட்டு போயிட்டாங்க அதுக்கு தனியாக இவங்க முப்பத்தொம்பது ரூபாய்க்கு யாரும் உனக்கு தருவா இந்த மாதிரி ஒரு ரேக் எப்படி தருவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன் ஆனால் அது கிடையாது வாங்கினவங்க அப்படியே வச்சுட்டு போயிருக்கிறதுனால அது அங்கே வந்து அந்த ரேட்டில் அதில் கொண்டு வந்து போட்டுட்டு போயிட்டாங்க ரேஷ்மா தான் நினச்சிட்டேன் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கு அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டாத அதனால் அது இல்லை ரேஷ்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தேன் இது எல்லாமே பிளாஸ்டிக் ஐட்டம் இதெல்லாம் சும்மா போய் பார்க்கலாம் வந்துட்டோம் நம்ம இதெல்லாம் பார்த்துட்டு போகலாம் அப்படின்னு நான் வந்து பார்க்க வந்திருக்கேங்க ஆனால் இங்கே நான் வாங்கினதில் ஒன்றே ஒன்று வந்து எனக்கு வேஸ்ட்டாக போச்சுங்க நான் வந்து பண்ணிடு வாங்கினேன் பை ஒன் கெட் ஒன்னு போட்டிருந்தாங்க வீணாக போச்சு ரெண்டுமே வந்து வீட்டுக்கு வந்து நான் அடுத்த நாள் காலையில் தான் வந்து எடுத்து வந்தோடனே ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து வச்சுட்டு காலையில் எடுத்து பிரித்து பார்க்குறேன் கல் மாதிரி இருக்குது எல்லாமே பூசம் பிடிச்சி வீணாக போனது இருந்துச்சுங்க அதனால் யோசிச்சுட்டு நீங்கள் இங்கே போங்க ஆனால் ரேட்டு கம்மியாக இருந்துச்சு ஆனால் நம்ம வந்து வாங்குறத வந்து நல்ல பொருளாக இருக்கணும் அதுதான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அதனால் நான் வந்து இனி நான் வரவே மாட்டேன் இந்த கடைக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இந்த டிமார்ட் நான் வரமாட்டேன் பாபா அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லை மற்றது இது ஒன்று தானே அப்படின்னாரு இல்லை பை ஒன் கெட் ஒன்றுன்னு போட்டிருக்கதே எனக்கு பிடிக்கல முதல்ல இது வந்து ஷேர் பண்ணது வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்காததுக்காக தான் ஏன்னா தெரிஞ்சாலாம் நம்ம நாளை பின்னா போய் நம்பி வாங்க முடியும் ஆமாம் நான் வாங்கின பண்ணிடும் வேஸ்ட்டுங்க உங்கள் பை ஒன் கெட் ஒன்னு போட்டிருந்தாங்க சரி ஏதாவது ஒன்று நல்லா இருக்குமா அப்படின்னு பார்த்தோம் ரெண்டு பேர் கிடைச்சிடும் ஆனால் இந்த அளவுக்கு வந்து நான் இது வரைக்கும் பார்த்தது இல்லை எப்பயுமே நான் ஃப்ரெஷ்ஷாக தான் வாங்கியிருக்கேன் டிமார்ட்ல இங்கே இதெல்லாம் நிறையா இருக்கிற மாதிரி இருக்குது ஆனால் அங்கே எல்லாம் பை ஒன் கெட் ஒன் பை ஒன் கெட் ஒன் போட்டது எல்லாமே எனக்கு வந்து பிடிக்கவே
இங்கே பாருங்கள் நமக்கு கேஸ் ஸ்டவ் எல்லாமே இங்கே இருக்குதுங்க குக்கர் கேஸ் ஸ்டவ் எல்லாமே நீங்கள் இங்கே வாங்கிக்கலாம் நான்ஸ்டிக் தவாலாம் அங்கெல்லாம் கம்மியாக இருக்கும் இங்கே நல்லா வந்து பெரிய ஷாப்னால் இங்கே வந்து இன்னும் நிறையா இருக்குது நீங்கள் மளிகை ஜாமான் வாங்கும்போது உங்களுக்கு விருப்பமாக நீங்கள் இதெல்லாம் வாங்கணுன்னா எல்லாமே வாங்கிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஸ்டோர் தான் இது கடையில் ப்ளஸும் இருக்குது மைனஸும் இருக்குது ஆமாங்க நல்லாவும் இருக்குது கொஞ்சம் ஒரு சில விஷயம் நல்லா இல்லாமல் இருக்குது எல்லாமே பை ஒன் கெட் ஒன் போட்டால் கண்டிப்பாக வந்து ஆமாம் பார்த்துட்டு வாங்கணும் நம்ம இந்த சைடெல்லாம் உட்டு வந்து நமக்கு வந்து கரண்டி எல்லாம் அங்கே இருக்குங்க இந்த சைடு வந்தீங்கன்னா பில்லோ கவர் பெட்ஷீட்டு ஆமாம் அதெல்லாம் இருக்குங்க நானும் ஒரு பெட் கவர் வாங்கினேங்க கிங் சைஸ் தான் வாங்கினேன் ஓகேங்க ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது துணி ரொம்ப நல்லா இருக்குது நானூறுரூபான்னு வாங்கினேங்க கண்டிப்பாகவே அது வந்து ஒருத்துன்னு சொல்லுவேன் ப்ளஸ்ஸும் இருக்குது மைனஸும் இருக்குது அதை தான் நம்ம சொல்கிறோம் நான் உண்மையாகவே நல்லா இருக்குது நான் ஒன்று ஒன்று திருப்பி போய் வாங்கணும் ஒன்று ரெண்டு மூணு வாங்கணும் அப்படின்றது ஏன்னா நமக்கு வாஷ் பண்ணால் ரொம்ப அப்படியே தண்ணியில் போட்டோடனே சலசலன் ஆகிடும் அப்படி ஆகாமல் நல்லா இருக்குது அதனால் நான் வாங்கினதை உங்கள்கிட்ட வீடியோவில் ஷேர் பண்ணுறேன் அந்த பில்லோ கவர் பெட் பெட் விரிப்பை நான் உங்ககிட்ட பெட்டில் போட்டிருக்கதை நான் அப்படியே உங்ககிட்ட காட்டுறேன் நான் இப்போ பாருங்கள் நாங்களும் எங்களுக்கு எது வேணுமோ அப்படி பார்த்துட்டே வந்தோம் சரி இந்த சைடெல்லாம் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலான்னு பார்த்தோம் அப்படி வா அப்படி பார்த்ததுலாம் வந்து பெட்டு விரிப்பு வாங்கினேங்க இங்கே பாருங்கள் இங்கெல்லாம் வந்து டவர் ஃபேன் முதற்கொண்டு எல்லாமே வச்சுருக்காங்க ஆனால் எல்லாமே ரேட்டு ஜாஸ்தி இருந்துச்சு டவர் ஃபேன்லாம் ஆனால் கம்பெனி ஆகிட்டோம் அதனால் கண்டிப்பாக ரேட்டு ஜாஸ்தி தான் இருக்கும் கம்பெனி வந்து பஜாஜ் கம்பெனின்னும் போது உங்களுக்கு ரேட்டு அந்த ரேட்டுக்கு தான் வரும் இங்கே பாருங்கள் இங்கெல்லாம் பால்லாம் கம்மியாக இருக்குது அங்கே நிறையா இருக்கும் ஒன்றும் அந்த டிமார்ட்டில் ஆனால் ஒரு சில விஷயம் இங்கே நிறையா இருக்குது அங்கே கம்மியாக இருக்கும் அப்படி தான் இந்த சைடு அங்கேயும் இங்கேயும் பார்க்கும்போது ஓகே இந்த சைடு பெரிய இன்னும் பெரிய டிமார்ட் இது இது அதை விட அது வந்து கொஞ்சம் சின்னது தாங்க இப்போ பாருங்கள் ரேஷ்மாக்கு வந்து அந்த பொம்மை வேணுமா அவ்வளோ ரொம்ப ஆசையாக கேட்டால் அது நானூறுரூபா வந்துச்சு நானூறுபா தானே ரேஷ்மா ரெண்டு <laughs> 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 ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு பில்லோ கவரும் சூப்பர் பெட்டு விரிப்பும் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு பெட் ஸ்ப்ரெட்டும் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு இவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பாருங்கள் அது வந்து ஒரு பில்லோ கவர் தான் நம்ம சோஃபாவில் போடுற பில்லோ கவர் தான் அதில் அவங்களுடைய பேரை எழுதி அப்படிலாம் வர பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க ரொம்ப நேரமாக அவங்க வந்து கடையில் இருக்கிற மாதிரிலாம் இல்லைங்க அவங்க வந்து வீட்டில் இருக்கிற மாதிரி விளாண்டிட்டு இருந்தாங்க இதாங்க நான் சொன்ன பெட் ஸ்ப்ரெட்டு ரொம்ப நல்லா இருக்குது அங்கே வந்து கிங் சைஸ்க்கே போட்டிருந்தாங்க ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா கிட்டே வந்துச்சு இந்த பில்லோ வாங்கலான்னு பார்த்துட்டு இருந்தார் டேரன் அப்பா அந்த பில்லோ மட்டுமே ஆயிரரூபா வருதுங்க ரெண்டு பில்லோ இருக்குது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு நாங்கள் நினச்சிட்டு தான் எடுக்கலான்ட்டு இருந்தோம் சரி அடுத்த தடவை பார்த்துட்டான்னு வச்சாச்சு இப்போ இங்கே இருக்கிற பிரெட் ஸ்பெட்லாம் வந்து ஐநூறுரூபாங்க ஐநூறுரூவா அது வந்து ஆஃபரில் போட்டிருக்காங்க ஐநூற்றி முப்பது ரூபா ஆமாங்க டபுள் காட்டுக்கும் இருக்குது இது வந்து கிங் சைஸ் தான் எனக்கு அந்த கலர் பிடிக்கல பார்க்க நல்லா இருக்குங்க வீடியோவில் பார்க்க நல்லா இருக்குது கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டிம்மாக இருக்குது நம்ம வாஷ் பண்ண வாஷ் பண்ண வெளுத்து போன மாதிரி ஆகிடும்ட்டு நான் வாங்கலை அப்புறமா நான் அங்கே இருந்து நான் அவள் காமிச்சு பார்த்தீங்களா அதிலே வந்து ஒரு சாக்லேட் கலரில் நான் வந்து வாங்கினேன் சேண்டிலும் சாக்லேட் கலரும் சேர்ந்த மாதிரி நிறைய டாப் இருந்துச்சு ரேஷ்மாக்கு எதாவது டாப் வாங்கலாமா அப்படின்னு பார்த்துட்டு இருந்தோம் எல்லாமே ரேட்டு ஜாஸ்தி இருக்குது எனக்கு ஒன்றும் அப்படி ஒன்றும் பிடிக்கல ரேஷ்மான்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டேன் நான் அவ்வளோ இப்படி இப்படி பார்த்துட்டே தாங்க வந்துட்டு இருந்தா இங்கே பார்த்திங்கன்னா செப்பல் தாங்க நிறைய டிசைன் டிசைனாக இருக்குது ஆனால் இதெல்லாம் நம்ம போட்டுட்டு கண்டிப்பாக வெளியே நடக்கும்போது வலிக்கு விட்டுரும் மழை காலத்தில் போட்டிங்கன்னா வீட்டுக்குள்ளே போட்டுக்கலாம் அப்படியே வீட்லேயும் தண்ணி பட்டுச்சுன்னா கண்டிப்பாக வலிக்கு தான் வந்து விழுவுற மாதிரி இருக்கும் அதனால் பார்த்துட்டு வாங்க அதெல்லாம் கொஞ்சம் பிளாஸ்டிக் மாதிரி இருக்கும் ரொம்ப தக்கையாக இருக்கும் நமக்கு அது க்ரிப் இருக்காது அவ்வளோவா அப்புறம் டேரனுக்கு தாங்க ஒரு ஷூ வந்து வாங்கினோம் இந்த ஷூவெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படி ஒன்றும் செட்டே ஆகலை அப்புறம் டேரன் அப்பா வந்து டேரனுக்கு ஒரு ஷூ பார்த்துட்டு அந்த ஷூவும் எடுத்துக்கிட்டாரு
பாருங்க இந்த சீஸ் பாப்கான் ரொம்ப பிடிக்கும் அது நான் ரெண்டு வச்சுருக்கேன்னு நினைக்காதீங்க ஒன்று டேரன் அப்பா ஓடுதுங்க அவர் எது வாங்கினாலும் அவர் எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சுருவாங்க நான் வேடிக்கை மட்டும் பார்த்துட்டு இருப்பேன் எப்பயுமே சரி வெளியே போனால் எது வாங்கினாலும் அவர் எல்லாம் எடுத்து வச்சுருவார் நான் வேடிக்கை மட்டும் பார்ப்பேன் அது அப்படி தாங்க வீட்டில் மட்டும் நம்ம எல்லாம் பார்த்துக்கிட்டா வெளியே வந்தால் என்ன எதுவும் இந்த மாதிரிலாம் இதெல்லாம் எடுத்துவே அப்படின்லாம் சொல்ல மாட்டார் அதனால் நாங்கள் பாப்கார்ன் வந்து இங்கே கூட்டமே இல்லைங்க அதெல்லாம் ரொம்ப ஃப்ரீயாக நாங்கள் வந்து பாப்கார்ன் வாங்கிட்டு அடுத்து நம்ம வந்து சாப்பிட போகலாம் அப்படின்ட்டு பாருங்கள் டேரனு வந்து டேரனும் ரேஷ்மாவும் எல்லாருமே வந்து சீக்கிரம் வந்துட்டோம் நாங்கள் ஏன்னா நாங்கள் அஞ்சரை மணிக்கெலாம் வந்துட்டோம்னு நினைக்கிறேன் அஞ்சரை அஞ்சு முக்காக்கெலாம் வந்துட்டோம் அதனால் இப்போ ஏழு மணி தான் ஆகுது சரி அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த பாப்கார்ன் சாப்பிட்டு மெதுவாக போகலாம் அப்புறமா நம்ம ஒரு எட்டு எட்டரை மணி ஆகும் கரெக்டாக நம்ம மெதுவாக போனோன்னா சாப்பிட்றதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு இப்போ எங்கே வந்திருக்கோன்னா ஹக்கீம் தாங்க வந்திருக்கோம் இந்த பையன் ஆடிட்டே இருப்பாங்க எப்படியே இப்ப வந்து நாங்க எல்லாம் என்ன ஆர்டர் போட்டிருக்கோம் நானும் டேரனும் வந்து பட்டர் நான் பட்டர் சிக்கன் ஆஹா இல்ல சிக்கன் மஞ்சூரியனும் நானும் சாப்பிட போறோம் அம்மா வந்து இங்க சிக்கன் பிரியாணி சாப்பிட போறோம் ஏன்னா நீங்க என்ன சாப்பிட சிக்கன் பிரியாணி தனியா சிக்கன் பிரியாணி சிக்கன் மட்டன் பிரியாணி மட்டன் பிரியாணி தனிதானே ஒரே பிரியாணியே அப்படிதான் கிடையாது தனியா சிக்கன் பிரியாணி நல்லா இருக்கும் எது மட்டன் பிரியாணி நல்லா இருக்கும் மட்டன் பிரியாணி நல்லா இருக்கும் சிக்கன் பிரியாணி நல்லா இருக்கும் சிக்கன் பிரியாணி பாஸ் வெரி சூப்பர் இருக்கு பாஸ் வெரி சூப்பர் இருக்கு இந்த சீரியஸ்மா அந்த ரைஸ் சூப்பர் சரி இங்க ரைஸ் எல்லாம் பாபாவும் வந்து பிரியாணி ஷேர் பண்ணிக்கிட்டோம் பாருங்க அவங்கலாம் விளாண்டுட்டு தாங்க இருப்பாங்க ஏன்னா இது ரெகுலர் ஹோட்டல் இது அவங்க வந்து வீட்டில் எப்படி இருப்பாங்களோ சேம் அதே மாதிரி தான் நாங்களும் சரி அவங்க வறந்து எங்களுக்கு வந்து பரிமாறுறவங்களும் பழகினவங்கனால அவங்களும் அப்படி தான் டேரன் என்ன பண்ணுறான் பாருங்க இந்த ஜி சோம்பை வந்து கையில் எடுத்துக்கிட்டு வாயில் போட்டுப்பான் ஆனால் அந்த சோம்பு ஸ்வீட்டாக இருக்கிறது வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்குங்க அதனால் இங்கே வந்தாங்கன்னா சாப்பிட்டு முடித்தாங்களோ இல்லை ஃபஸ்ட்டு அதை தான் எதிர்பார்ப்பாங்க இப்படி தாங்க நாங்கள் வந்து சாப்பிட்டுட்டு டிமார்ட் போயிட்டு சாப்பிட்டுட்டு வீட்டுக்கு வந்தோம் அவ்வளோதாங்க இந்த பிளாக் இதோட முடியுது அடுத்த ஒரு குக்கிங் வித் பிளாகில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு ஷேர் பண்ணுங்கள் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங